loving and heavenly father prema gala paralokapu tanri speak to each one of us lord maalo prati okokkar tho meer maatladandi prabhu let your power touch us ni shakti e mamalni taakanivandi speak to me also na tho kuda meer maatladandi use me for your glory ni mahimardamai nanu vaadukonandi in jesus holy name i pray yesu parishuddha naamamna prarthisthunanu tanri amen amen let us turn to psalm 84 kirtanala grandamu 84 you can memorize this psalm manamu ee kirtananu kantatha cheyagalagali jewish people used to sing this song while traveling towards jerusalem at the time of feast yudulu pandaga dinallo ee kirtananu paaduta anedi vaadukaga undedi when they were traveling towards jerusalem varu jerusalem naku prayanisthunappudu yatra chestu unnappudu jerusalem naku first was modati vachana how lovely is your dwelling place o lord almighty sainyamula kadipati vagu yehova nee nivasamulu entha ramyamulu how lovely is your dwelling place o lord my god sainyamula kadipati vagu yehova nee nivasamulu entha ramyamulu that is the dwelling place of the almighty sainyamula kadipati aina devuniki adi nivasa sthalamuga unnadi so who wrote this psalm ever rasaru ee kirtana the sons of kora kora hu kumarulu rasna kirtana yeah they didn't rebel against moses with their father kora hu kumarulu moshe ku vyatrekanga tirugubatu daruluga leru vaaru tirugubatu cheyaledu vaari tanri tho kalisi they wrote this spiritual songs varu aatmiya geetalanu rasaru their mind was always at the dwelling tabernacle of almighty vari manasu anni velala goppa devudi nivasamulu painane vari manasu unnadi did you ever think like this about the dwelling place of god మీరు ఎప్పుడైనా దేవుని నివాస స్థలమును గూర్చి తలంచినట్లయితే యు ఆర్ ఆల్వేస్ రిమెంబరింగ్ అబౌట్ యువర్ ఓన్ హౌస్ సహజంగా మీరు అన్ని వేళల మీ స్వంత గృహాలు లేదా మీ స్వంత నివాసాల విషయమే తలస్తూ ఉంటారు ఓన్ డ్వెల్లింగ్ ప్లేస్ ఆఫ్ యువర్స్ మీ స్వంత నివాస స్థలాలను గూర్చే తలస్తూ ఉంటారు మై హౌస్ మై హౌస్ మై హౌస్ ఇస్ సో బ్యూటీ నా ఇల్లు నా ఇల్లు ఎంతో బాగుంటుంది అందంగా ఉంటుంది హౌ బ్యూటిఫుల్ ఇస్ మై హౌస్ ఎంత రమ్యంగా ఉంటుంది నా ఇల్లు యు ఆర్ ఆల్వేస్ థింకింగ్ అబౌట్ యువర్ హౌస్ ఆ రీతి అన్ని వేళల నీ ఇల్లు గూర్చి మాత్రమే నువ్వు తలస్తూ ఉంటావు బట్ యు నెవర్ థింక్ ఆఫ్ గాడ్స్ హౌస్ అంతే కానీ దేవుని నివాస స్థలమును గూర్చి ఎన్నడూ తలంచవు ఇఫ్ యు ఆర్ ఫుల్ ఆఫ్ స్పిరిట్ నువ్వు ఆత్మపూర్ణుడి అయితే యు విల్ బి మెడిటేటింగ్ అబౌట్ ద dwelling place of almighty god ee sarva shakti mantudaina devuni nivasa stalam gurchinu talastavu how lovely how lovely enta ramyamainadi is the dwelling place of the lord almighty sarva shakti mantudu nivasinche etuvante aa nivasa stalam enta ramyamainadi when people come to the house of god prajalu devuni nivasa stalam yoddaku vachinappudu they come as a visitor వారు కేవలము ఒక వచ్చి చూసి వెళ్ళేటువంటి వారిగానే వస్తూ ఉంటారు వారు ఎక్కువ సమయం గడపాలి అని ఎంత మాత్రం తలంచారు వారికి అది ఇష్టం ఉండదు దేవుని విషయాల గూర్చి వారు తలంచడం ఇష్టం దేవుని శక్తిని గూర్చి తలంచారు మరి ఈ సమయంలో నీ తలంపులు ఎలాగున్నావి your thoughts are full of world and the things of this world ni talampulu ee loka sambandhamaina viga lokaansaramaina talampulu gaane unnavi the next verse let us see a tarvata vachanam chusinataite my soul yearns even faints for the courts of the lord yehova mandira avaranamlanu choodavalenani na pranamu ento aasha paduchunadi adi somma silluchunadi yearns even faints for the courts of the lord yehova mandiram lan choodalani aasha padutundi somma silluthunnadi my heart and flesh cry out for the living god na shariramu na hrudayamu jeevamu gala devuni darshinchutaku aanandam tho kekalu veichunavi the heart of the psalmist was so joyful 
and it fades for to see the dwelling place of the almighty god ee kirtana karudi hrudayamu shariramu devuni mandira avaranamu choodadaniki aasha tho unnadi adi somma silutunnadi santosham tho unnadi how did you come to the house of god mari neevu devuni mandiram ku vachavu aithe ye reethi ku vachavu did you come with that earning and longing neevu aasha tho aa yokka aasakti tho vachi unnava let us see fourth verse nalugo vachanam chuddamu at the end of the fourth verse you see the, in small letters sela nalugo vachanamu aa chivarlo chuste sela ane maatalu manam gamanistamu what do you think about this sela sela ane మాట గూర్చి మీరు ఏమంతలస్తున్నారు డు నాట్ రష్ బట్ వెయిట్ త్వరపడి అలాగే ముందుకు వెళ్ళకూడదు గాని ఆగుము అని అర్థం వస్తుంది సెలా అనగా పాజ్ అండ్ థింక్ ఆగాలి ఆలోచించాలి అని దాని అర్థము అండ్ థింక్ వాట్ హాస్ బిన్ సెట్ ఇన్ దట్ వర్డ్స్ అక్కడ ఆ వచన భాగంలో ఏమి చెప్పబడింది అనే దాని గూర్చి ఆగి ఆలోచించాలి మెనీ రీడ్ ద బైబిల్ యాస్ ద ప్లీజ్ faster and faster and faster chaala mandi vakyam chadutu veltaru ento veganga ledha twara twara ga chaduvestu untaru better you may have some more selas when you read kabatti meeku meer chaduve alaga chaduve varaithe meeku chaala chotla sela ani undadam chaala manchidi you can wait appudu and think and meditate akada sela ani unna chota nuvu aagi dani gurchi talanchali dhyaninchali we see three parts in that psalm ee kirtana bhagamlo moodu bhagalana aa reethiga manam chustu unnamu three sections moodu bhagaluga ee kirtana unnadi there are blessings in this psalm ee kirtana lo aashirvadalu chustunnamu eighth verse also you see enmido vachanamlo kuda manam chusnatlaithe yehova sainyamulu kadipati vagu deva naa prarthana aalakimpumu yakobu deva cheviyogumu and fourth verse we see who is blessed nalgo vachanamlo nee mandiramu nandu nivasinchu varu dhanyulu varu nityamu ninnu stutinchuduru blessed are they that dwell in the house of the lord nee mandiramandu nivasinchu varu dhanyulu many people they don't want to live in the house of god chaala mandi devuni mandiramlo nivasinchalani anukoru they come and go come and go varu vachi vellipothu untaru but who are blessed people kani nijanga dhanyulu evaru ani vakyam cheptundi if anything wrong comes into their lives they want to say we will live we don't want to live in the house of god edaina vaari jeevithalo anukoni vishayalu sangathanalu jarigite mem velli povali anukuntunamo undali anukodam ledu antaru devuni mandiram lo nundi that is not the mind of god adi devuni hrudayam entha maatram kaadu blessed are they who dwells in the house of god devuni mandiram andu nivasinchu varu dhanyulu yeah what a blessed thing it is అది ఎంత ధన్యకరమైన విషయము బ్లెస్డ్ మీన్స్ హ్యాపీ ధన్యులు అనగా సంతోష జీవులు అని ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ దేర్ ఇస్ హ్యాపీనెస్ దేవుని సన్నిధిలో సంతోషం ఉంటుంది ఫిఫ్త్ వర్స్ ఐదో వచనము అగైన్ సి బ్లెస్డ్ మరల మనం అక్కడ ధన్యులను చూస్తూ ఉన్నాము నీ వలన బలమునొందు మనుషులు ధన్యులు యాత్ర చేయు మార్గములు వారికి అతి ప్రియములు సో దోస్ హు గెట్ స్ట్రెంగ్త్ ఫ్రమ్ గాడ్ దే ఆర్ హ్యాపీ పీపుల్ దేవుని వలన బలం ఎవరైతే పొందుకుంటారో వారు ధన్యులు who will get strength from the lord mari devuni nunchi evaru balam pondukogalagutaru those who dwell in the house of god they get strength from god devuni mandiramlo nivasinche varu devuni nundi shakti nondukuntaru but many people they lightly treat the presence of god chaala mandi devuni sanidhi teliga enchutaru many people they don't treat the house of god more than their house చాలా మంది వారి ఇంటి కంటే దేవుని మందిరమును దేవుని నివాసాన్ని ఎక్కువగా ఎంత మాత్రం తలంచరు సో వాట్ ఇస్ ద మైండ్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని మనసేంటి he wants to live with you ayana neeto kalisi nivasinchali anukuntunnaru he wants to be happy with you ayana neeto santoshanga jeevinchali anukuntunnaru he wants to hear you ayana ninnu vinali nee gurchi nee maatalu vinali anukuntunnaru third blessed is 12th verse ikkada maroka dhanyata ledha dhanyulu ane vaari gurchi 12th vachanamlo manam chudagalugutamu sainyamula kadipati vagu yehova నీ అందు నమ్మికయుంచు వారు ధన్యులు దోస్ హు ట్రస్ట్ ఇన్ యు ఆర్ బ్లెస్డ్ 
దేవుని అందు ఎవరైతే నమ్మిక ఉంచుతారో వారు ధన్యులు హౌ అబౌట్ యూ మరి నీ విషయం ఏంటి ఈవెన్ బిఫోర్ ది మీటింగ్ ఇస్ ఓవర్ యు ఆర్ గెటింగ్ రెడీ టు గో అవుట్ కూటము అవ్వక మునిపే ను బయటికి వెళ్ళిపోవాలనే తలంపులతో ఉంటావు యు డోంట్ హావ్ లవ్ ఫర్ గాడ్ అండ్ గాడ్స్ హౌస్ దేవుని ఎడల దేవుని మందిరము ఎడల నీకు ఏ ప్రేమ లేదు విత్ వాట్ attitude you have come here ఎలాంటి వ్యక్తిత్వంతో నువ్వు ఇక్కడికి వచ్చావు స్టేయింగ్ ఇన్ ద హౌస్ ఆఫ్ గాడ్ ఇస్ బ్లెస్డ్ థింగ్ దేవుని నివాస స్థలంలో నీవు నివసించుట అనేది ఇది ఎంతో ధన్యకరమైన విషయము సెకండ్ వర్స్ రెండో వచనము యహోవా మందిరములను చూడవలనని నా ప్రాణము ఎంతో ఆశపడుచున్నది అది సొమ్మసిల్లుచున్నది మై సోల్ నా ప్రాణము yearning and panting ఎంతో ఆశపడుచున్నది అది సొమ్మసిల్లుచున్నది సమ్ 16 కీర్తనల గ్రంథము 16 and verse 11 పదకొండవ వచనము in your presence is fullness of joy at your right hand the pleasures for evermore that's why we come together here నీ సన్నిధిని సంపూర్ణ సంతోషము కలదు నీ కుడి చేతిలో నిత్యము సుఖములు కలవు వై దర్ ఇస్ నో ఫుల్నెస్ ఆఫ్ జాయిన్ ఇన్ యువర్ హార్ట్ నీ హృదయంలో సంపూర్ణ సంతోషం ఎందుకు లేదు దట్ ఇస్ బికాజ్ ఆఫ్ యువర్ సిన్ నీ పాపము కారణంగా నీకు లేదు యు మే నాట్ కమిట్ అడల్టరీ నీ ఒకవేళ వ్యభిచారమే చేసి ఉండకపోవచ్చు బట్ దర్ ఇస్ సమ్ సిన్ ఇన్ యు కానీ నీలో ఏదో పాపం ఉన్నది బికాజ్ ఆఫ్ దట్ సిన్ యు డోంట్ హావ్ ఎనీ లాంగింగ్ ఫర్ దట్ డ్వెలింగ్ ప్లేస్ ఆఫ్ గాడ్ పాపము కారణంగా నీవు దేవుని నివాస స్థలము ఎడల ఆశ కలిగి లేవు when you come into the presence of god దేవుని సన్నిధిలోనికి నువ్వు వచ్చినప్పుడు with great yearning and longing ఆశతో అతృష్ణతో వచ్చినప్పుడు he will show you your sin ఆయన నీకు నీ పాపమును చూపిస్తాడు what is your weakness నీ బలహీనత ఏంటి he shows you అది చూపిస్తాడు ఆయన what did jesus say యేసుక్రీస్తు ఏమని చెప్పారు where there are two or three are gathered in my name ఇద్దరు లేదా ముగ్గురు నానామమున ఎక్కడైతే ఏకీభవిస్తారో ఐ మీన్ దేర్ మిడ్స్ట్ నేను వారి మధ్య ఉంటాను యు హావ్ కమ్ అండర్ ద అథారిటీ ఆఫ్ జీసస్ నీవు యేసు అధికారం క్రిందకు వచ్చావు మెనీ క్రిస్టియన్స్ దే డోంట్ నో దట్ అయితే చాలా మంది క్రైస్తవులకు ఆ విషయం అర్థం అవ్వదు వై దే డోంట్ వాంట్ టు కమ్ అండర్ ద అథారిటీ ఆఫ్ జీసస్ వారు యేసు క్రీస్తు యొక్క అధికారం క్రిందకి రావాలి అనుకోరు ఇఫ్ యు ఆర్ విల్లింగ్ టు కమ్ under the authority of jesus nivu yesu adhikaram krinda undali ani aasha padinappudu you will be a happy person nivu santosham kaligina vyaktiga untavu whatever you ask god will give you nivu edi adigina devudu niki istadu jesus also said ask you will be given yesu christ selavicharu adugodi meeku iyabadunu if you come under the authority of god miru yesu christ adhikaram krinda ki vaste taru you will make your heart clean అప్పుడు నీవు నీ హృదయాన్ని కడుక్కోగలుగుతావు ఆఫ్టర్ క్లెన్సింగ్ యువర్ హార్ట్ నీ హృదయాన్ని ఆ రీతిగా కడిగిన తర్వాత ఆస్క్ ఎనీథింగ్ నీవు ఆ తర్వాత ఏది అడిగినా వాట్ ఎవర్ యు ఆస్క్ నువ్వు ఏది అడిగినప్పటికీ వాట్ ఈస్ ద ప్రామిస్ మనకున్న వాగ్దానం ఏంటి ఇట్ విల్ బి గివెన్ అన్ టు యు అది ఖచ్చితంగా ఇవ్వబడుతుంది బికాజ్ యు ఆర్ నాట్ కమింగ్ అండర్ ద అథారిటీ ఆఫ్ గాడ్ హోలీ యేసుక్రీస్తు అధికారం క్రిందకు ను పూర్తిగా రాకపోవటను బట్టి వి ఆర్ ఆస్కింగ్ యు ఆర్ ఆస్కింగ్ అండ్ ఆస్కింగ్ ఆస్కింగ్ అండ్ నాట్ గెటింగ్ నువ్వు అడుగుచున్నప్పటికీ ఏది పొందుకోలేకపోతున్నావు వై ఎందుకు యు డోంట్ వాంట్ టు ఒబే గాడ్ దేవునికి విధేయత చూపించడం నీకు ఇష్టం లేదు యు ఆర్ ఎ స్టబర్న్ పర్సన్ నువ్వు మొండి వాడవుగా ఉన్న వ్యక్తి హౌ లాంగ్ యు విల్ బి స్టబర్న్ ఎంత కాలము మొండి వ్యక్తిగా ఉంటావు యు ఆర్ ప్రేయింగ్ అండ్ ప్రేయింగ్ అండ్ ప్రేయింగ్ ఫర్ సంథింగ్ ఎల్స్ ఎంతగానో ఏదో విషయమే నువ్వు ప్రార్థిస్తూనే ఉన్నావు బట్ నథింగ్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ అయితే ఏ కార్యము జరగడం లేదు యు ఆర్ ఆస్కింగ్ అండ్ ఆస్కింగ్ అస్ ఆస్కింగ్ ఫర్ ఇయర్స్ టుగెదర్ అయినప్పటికీ సంవత్సరాల తరబడి నువ్వు అడుగుతూనే ఉన్నావు but you are not getting ainappatiki pondukolekapothunnavu even though there is a promise that will be given unto you whatever you ask neevu ede adigina adi niki ivvapadutundi anna vaagdanam unnappatiki kuda again come to the second verse rendu vachanam maraka sari chusnatlayi yearns even faints for the courts of the lord yehova mandira varnamulanu choodavalenani na pranam ento aasha paduchunnadi adi somma silluchunnadi the desire is towards the living god జీవము గల దేవుని దర్శించాలన్న కోరిక అది మెనీ పీపుల్ యాస్ రిచువల్లీ దే కమ్ ఇన్ టు ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ చాలా మంది కేవలం ఆచారబద్ధంగా మాత్రమే దేవుని సన్నిధిలోనికి వస్తూ ఉంటారు దే రిలిజన్ ఇస్ ఎ డెడ్ రిలిజన్ వారి భక్తి నిర్జీవమైన భక్తి దేర్ ఇస్ నో లైఫ్ దాంట్లో జీవమేమీ లేదు హి వాంట్స్ టు మీట్ విత్ us 
ఆయన మనతో కలవాలి అనుకుంటున్నాడు నీవు ఆయన మందిరావరణముల కొరకు ఆశతో మై ఫ్లష్ అండ్ మై సోల్ నా శరీరము నా జీవము క్రై అవుట్ ఫర్ ద లివింగ్ గాడ్ ఈ జీవం కలిగిన దేవుని దర్శించడకు కేకలు వేస్తున్నది హౌ ఇస్ యువర్ హార్ట్ మరి నీ హృదయం ఎలాగున్నది హౌ ఇస్ యువర్ మైండ్ నీ మనసు ఎలాగున్నది హౌ ఇస్ యువర్ పర్సనాలిటీ నీ వ్యక్తిత్వం ఎలాగున్నది హియర్ హి ఇస్ క్రైయింగ్ ఫ్రమ్ ద డెప్త్స్ ఆఫ్ హిస్ హార్ట్ ఈ కీర్తనకారుడు ఇక్కడ చూసినట్టయితే తన హృదయపు లో లోతుల్లో నుంచి కేకలు వేస్తూ ఉన్నాడు హి ఇస్ హిస్ ఐ యామ్ క్రైయింగ్ అవుట్ టు ఫీల్ హిస్ ప్రెజెన్స్ ఇక్కడ అతడు నేను ఆయన సన్నిధిలో గడపడానికి కేకలు వేయిచున్నాను అని చెప్తున్నాడు జీసస్ టోల్ ఇన్ హిస్ బియటిట్యూడ్స్ బ్లెస్డ్ ఆర్ దోస్ హు హంగర్ అండ్ థర్స్ట్ ఫర్ రైచియస్నెస్ ఫర్ దే విల్ బి బ్లెస్ యేసుక్రీస్తు చెప్పినటువంటి ధన్యతల్లో ఒక ధన్యతగా నీతి నిమిత్తమై ఆకలి దప్పులు గలవారు ధన్యులు అని చెప్పారు దే విల్ బి ఫిల్డ్ వారు తృప్తి పరచబడతారు దేర్ ఇస్ నో కంటెంట్మెంట్ ఇన్ సో మెనీ పీపుల్ చాలా మందికి సంతృప్తి అనేది ఉండదు కంటెంట్మెంట్ ఇస్ గిఫ్ట్ ఆఫ్ గాడ్ సంతృప్తి చెంది ఉండడం అనేది అది దేవుడు ఇచ్చేటువంటి వరము బహుమానం వెన్ యు కమ్ ఇన్ టు ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని సన్నిధిలోనికి నువ్వు వచ్చినప్పుడు యు విల్ సీ కంటెంట్మెంట్ నీవు సంతృప్తిని కలిగి ఉంటావు యువర్ డిజైర్స్ విల్ బి ఫుల్ఫిల్డ్ నీ కోరికలు అనేవి నెరవేర్చబడతాయి హన్నా కేమ్ ఇన్ టు ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ హన్నా దేవుని మందిరంలోనికి సన్నిధిలోనికి వచ్చినది విత్ ఎ రిక్వెస్ట్ తన మనవితో ఆమె వచ్చింది అండ్ గాడ్ గేవ్ హెర్ రిక్వెస్ట్ అప్పుడు దేవుడు తన మనవిని అంగీకరించాడు జవాబు ఇచ్చాడు యు ఆర్ కమింగ్ టు ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ మెనీ టైమ్స్ మరి నీవు దేవుని సన్నిధిలోనికి ఎన్నో మార్లు వచ్చావు బట్ యు ఆర్ నాట్ గెటింగ్ ఎనీ కంటెంట్మెంట్ అయినప్పటికి నీకు సంతృప్తి లేదు ద ప్రామిస్ ఇస్ నాట్ ఫర్ ఆల్ వాగ్దానాలు అనేవి అందరికీ కాదు టు దోస్ హు ఆర్ కన్స్యూమ్డ్ విత్ థర్స్ట్ ఫర్ గాడ్ దేవుని ఎడల ఆశ కలిగి ఉంటారో వారి కొరకు వాగ్దానాలు మోస్ట్ పీపుల్ ఆర్ ఆక్యుపైడ్ విత్ అదర్ థింగ్స్ చాలా మంది ఇతర విషయాల చేత వారు నింపబడి ఉన్నారు వరల్డ్ థింగ్స్ లోకాంశారమైన విషయాలతో నింపబడ్డారు దే కమ్ టు ద టెంపుల్ ఆఫ్ గాడ్ ఫర్ జాబ్ మ్యారేజ్ అండ్ వరల్డ్ థింగ్స్ ప్రమోషన్ అండ్ మనీ దేవుని మందిరానికి వారు తమ ఉద్యోగ విషయమై వివాహ విషయమై లేదా స్థాయిలో వృద్ధి విషయమై ధనము విషయమై వస్తూ ఉంటారు నాట్ బి ఫ్రెండ్లీ విత్ జీసస్ అంతేకాని యేసును ప్రేమించుటకు కాదు నాట్ టు లవ్ జీసస్ యేసును ప్రేమించుట కొరకు రారు దే కమ్ ఫర్ జాబ్ వారు కేవలం ఉద్యోగాల కొరకు వస్తారు లార్డ్ గివ్ మీ దిస్ అండ్ దట్ ప్రభా నాకు ఇది లేదా అది చేయండి నాట్ ఫర్ గాడ్ అంతేకాని దేవుని కొరకు రారు బట్ వాట్ ఇట్ హ్యాన్ ఐ సే అయితే హన్నా ఏమని చెప్తుంది ఇఫ్ యు గివ్ మీ ఎ మేల్ చైల్డ్ నీవు నాకు ఒక మగ బిడ్డని ఇస్తే ఐ విల్ గివ్ దట్ చైల్డ్ టు యు ఓన్లీ ఆ బిడ్డను నేను నీకే ఇస్తాను యా ఫైనల్లీ గాడ్ బ్లెస్ హర్ విత్ ఎ చైల్డ్ చివరికి దేవుడు ఆమెను ఒక మంచి మగ బిడ్డతో దీవించాడు సో ఇచ్చాడు షీ ఫుల్ఫిల్ వాట్ షీ వౌడ్ ఆమె ఏది ప్రమాణం చేసిందో ఆ ప్రమాణమును నెరవేర్చింది చివరికి బట్ వాట్ అబౌట్ యు మరి నీ విషయం ఏంటి యు ఆర్ గెటింగ్ మెనీ థింగ్స్ నువ్వు ఎన్నో విషయాలు పొందుకుంటున్నావు యు ఆర్ ఫర్ గెటింగ్ అయితే మర్చిపోతున్నావు మెనీ పీపుల్ మేక్ మెనీ వౌస్ చాలా మంది చాలా రకాలైన ప్రమాణాలు చేస్తూ ఉంటారు లార్డ్ ఇఫ్ యు బ్లెస్ మీ ప్రభువా నీవు నన్ను ఆశీర్వదిస్తే ఐ విల్ కమ్ ఇన్ టు యువర్ సర్వీస్ నేను నీ సేవలోనికి వస్తాను బట్ దే కూల్ యు ఫర్ గెట్ ఆ తర్వాత వారు నెమ్మదిగా మర్చిపోతారు ఆ విషయం బికాస్ దే డోంట్ లవ్ గాడ్ ఎందుకంటే వారు దేవుని ప్రేమించారు గనక వాట్ ఇస్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ సే దేవుని వాక్యం ఏమని సెలవిస్తుంది లవ్ గాడ్ విత్ ఆల్ యువర్ హార్ట్ నీ దేవుని పూర్ణ హృదయముతో ప్రేమించు ఆల్ యువర్ మైట్ నీ పూర్ణ శక్తితో ఆల్ యువర్ విస్డమ్ నీ పూర్ణ జ్ఞానముతో ప్రేమించు బట్ యు ఆర్ నాట్ లవింగ్ గాడ్ లైక్ దట్ కానీ నీవు దేవుని ఆ రీతిగా ప్రేమించట్లేదు లెట్ us turn to psalm 42 కీర్తనలు 42వ అధ్యాయం చూద్దాము and verse 1 మొదటి వచనం as the deer panteth for the water so my soul longeth for thee దుప్పి నీటి వాగుల కొరకు ఆశపడునట్లు దేవా నీ కొరకు నా ప్రాణము ఆశపడుచున్నది యు అలోన్ ఆర్ మై హార్ట్ డిజైర్ ఐ లాంగ్ టు వర్షిప్ ది ద లివింగ్ గాడ్ నా ప్రాణము దేవుని కొరకు తృష్ణ గొనుచున్నది జీవము గల దేవుని కొరకు తృష్ణ గొనుచున్నది బట్ ఇన్ యువర్ హార్ట్ మెనీ వరల్డ్ థింగ్స్ ఆర్ దేర్ కానీ నీ హృదయంలో ఎన్నో లోకానుసారమైన విషయాలు ఉన్నవి యు ఆర్ లవింగ్ సంథింగ్ ఎల్స్ నువ్వు మరి దేన్నో ప్రేమిస్తున్నావు యు ఆర్ లవింగ్ ద వరల్డ్ లోకాన్ని ప్రేమిస్తున్నావు యు ఆర్ లవింగ్ ద మనీ 
ధనమును ప్రేమిస్తున్నావు యువర్ ఎన్ టాంగిల్ విత్ ద లవ్ ఆఫ్ మనీ ఈ ధనాపేక్ష చేత చిక్కుబడి ఉన్నావు ద లవ్ ఆఫ్ మనీ ఇస్ ద రూట్ కాజ్ ఆఫ్ ఆల్ ఈవిల్ ధనాపేక్ష సమస్తమైన కీడులకు మూలము యువర్ లవింగ్ గోల్డ్ యువర్ లవింగ్ యువర్ డ్రెస్ యువర్ లవింగ్ సంథింగ్ ఎల్స్ నీవు బంగారాన్ని ప్రేమిస్తావు వస్త్రాలను ప్రేమిస్తావు మరి దేన్నో ప్రేమిస్తావు యువర్ లవింగ్ యువర్ ఓన్ సెల్ఫ్ నిన్ను నీవు ప్రేమించుకుంటావు బట్ యువర్ నాట్ loving with all your heart aithe nee hrudayam antati to nu preminchalekapothunavu you will be a miserable person nee ala unte ento kalavaram to gandaragonam to unde paristhiti ask ask nenu kaligi untavu ask yourself are you loving god more ninnu neeve prashninchuko nivu devunni ekkuvaga preemisthunnava ane vishayam then what is there in your heart when you come into the presence of god you examine your heart దేవుని సన్నిధికి వచ్చి నీ హృదయాన్ని నిన్ను పరీక్షించుకొనుచున్నప్పుడు అది ఎలాగ నీకు కనిపిస్తుంది కీర్తనలు ఎనభై నాలుగు మూడవ వచనం చూద్దాము నీ బలిపీఠమును వద్దనే పిచ్చుకలకు నివాసము దొరికెను పిల్లలు పెట్టుటకు వాన కోవెలకు గూటి స్థలము దొరికేను ఏ ప్లేస్ నియర్ యువర్ ఆల్టర్ దే హడ్ ప్లేస్ దేవుని బలిపీఠమును వద్ద పిచ్చుకలకు నివాసము ఉన్నది వాట్ కైండ్ ఆఫ్ థాట్స్ యు హావ్ నౌ మరి ఈ సమయంలో నీ తలంపులు ఎలా ఉన్నవి జీసస్ సెడ్ లుక్ అట్ ద బర్డ్స్ యేసుక్రీస్తు పక్షులను చూడుడి అని చెప్తున్నారు ఈవెన్ దోస్ బర్డ్స్ హావ్ ప్లేస్ అట్ ద ఆల్టర్ మరి అలాంటి పక్షులకు సైతము దేవుని నివాసములో బలిపీఠం యొక్క వాటికి నివాసం ఉన్నది స్పారో స్పారో ఇస్ ఏ ఇన్సిగ్నిఫికెంట్ బర్డ్ పిచ్చుక అది ఎంతో బలహీనమైనది లేకపోతే వెరీ స్మాల్ వెరీ స్మాల్ అది ఎంతో చిన్నది బట్ దట్ బర్డ్ హస్ ఏ ప్లేస్ అట్ ది ఆల్టర్ ఆ చిన్నది అయినటువంటి ఆ పిచ్చుకకు సైతము బలిపీఠం యొక్క నివాసం ఉన్నది దేర్ ఇస్ పీస్ అట్ ది ఆల్టర్ దేవుని బలిపీఠం యొక్క సమాధానం ఉన్నది అండ్ ఆల్సో స్వాలో అనదర్ బర్డ్ అదే రీతిగా వాన కోవెలను చూసినట్టయితే దిస్ స్వాలో ఇస్ ఏ రెస్ట్లెస్ బర్డ్ మరి ఈ వాన కోవెల కూడా అది ఎంతో విశ్రాంతి లేని పక్షిగా కనబడుతుంది దోస్ బర్డ్స్ దే ఫైండ్ ప్రెజెన్స్ అట్ ది ఆల్టర్ అయితే అలాంటి పక్షులు సైతము దేవుని బలిపీఠము దగ్గర వాటికి స్థలం దొరుకుతుంది దే వాంట్ టు బిల్డ్ ఎ నెస్ట్ for the little ones avi vaati pillala koraku gooti ni kattukuntayi they knew that is the safest place vaatiki telusu aa yokka balipitam deggarne vaatike ento kshemakaramaina kaapudala kaligina sthalam ani swallow is a restless bird vaana kovela ento visranti leni pakshiga untundi but that bird also have place of rest at the altar aithe aa pakshi saitamu devuni balipitam yodda నెమ్మదితో నివాసమును కలిగి ఉంటుంది చెప్పారు పక్షులను చూడండి దేవుని వాక్యము ఎన్నో జీవుల గూర్చి మనకు చెప్తూ ఉంటుంది వివరిస్తుంది అదే రీతిగా చీమలను గూర్చి సైతం చెప్పింది ఈవెన్ దర్ సో స్మాల్ ఆ చీమలు ఎంతో చిన్నవైనప్పటికీ ఎవని మనసు నీ మీద ఆనుకొనునో వాణిని నీవు పూర్ణ శాంతి గలవానిగా కాపాడుదు మెనీ పీపుల్స్ మైండ్ మనీ చాలా మంది మనసు ధనం పైన ఆనుకొని ఉంది వారు ధనం ఉంది కదా మనకు ఏదైనా మనం చెయ్యొచ్చు అని తలస్తూ ఉంటారు ఆ యొక్క ధనముతో మనం ఏదైనా కట్టవచ్చు ఏ విధానైనా మనం కొనవచ్చు అయితే వారు దేవుని బలిపీఠం గూర్చి ఎంత మాత్రం తలంచారు దే డోంట్ హావ్ లవ్ ఫర్ బాత్ ద డ్వెల్లింగ్ ప్లేస్ ఆఫ్ ది లార్డ్ దేవుని నివాస స్థలము ఎడల వాళ్ళకి ఏ ప్రేమ ఉండదు లెట్ us come to the fourth verse of 84 psalm 84వ కీర్తన 4వ వచనం చూద్దాం బ్లెస్డ్ ఆర్ దోస్ హు డ్వెల్ ఇన్ యువర్ హౌస్ 
they praise you nee mandiram nandu nivasinchu varu dhanyulu varu nityamu ninnu stutichidru many people live in the house of god chaala mandi devu nin mandiramlo nivasistharu but without praising aithe stuti చెల్లించకుండానే నివసిస్తూ ఉంటారు అలాంటి వారు అన్ని వేలలా సనుగుతూ గొనుగు అన్ని వేలలా కొంత కోపంతో ఉంటారు వారు దేవుని మందిరంలో నివసించినప్పటికీ వారికి సమాధానం ఏమీ ఉండదు బట్ హియర్ దర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ సేస్ దే విల్ హ్యావ్ పీస్ దోస్ డ్వెల్ ఇన్ ద హౌస్ ఆఫ్ గాడ్ దే విల్ హ్యావ్ పీస్ అయితే ఇక్కడ దేవుని వాక్యం మాత్రము నీ మందిరమందు నివసించు వారు ధన్యులు అని చెప్తుంది వారికి సమాధానం ఉంటుంది ఇఫ్ యు హావ్ ఎ గ్రంబ్లింగ్ హార్ట్ నీకు సనిగే హృదయం ఉంటే యు ఆర్ హిండరింగ్ రివైవల్ నీవు ఉజ్జీవానికి ఆటంకంగా ఉన్నావు యు ఆర్ నాట్ వర్కింగ్ ఫర్ రివైవల్ నీవు ఉజ్జీవం కొరకు పని చేయడం లేదు యు సీమ్ టు బి ఎ నైస్ గర్ల్ నీవు మంచి వ్యక్తిగా మంచి అమ్మాయిగా కనబడొచ్చు బట్ యు హావ్ మర్మర్ ఇన్ యువర్ హార్ట్ అయితే నీ హృదయములో సనుకుడు ఉన్నది యు హావ్ గ్రంబుల్ ఇన్ యువర్ హార్ట్ లైక్ ఇజ్రాయెల్స్ ఇజ్రాయెలీల వలె సనుకు అనేది నీ హృదయములో ఉన్నది సమ్ ఎట్ ద టైం ఆఫ్ క్రైసిస్ దే కమ్ టు ద డ్వెల్లింగ్ ప్లేస్ ఆఫ్ గాడ్ కొంతమంది ఇబ్బందుల సమయంలో వారు దేవుని మందిరంలోనికి వస్తారు ఓన్లీ వెన్ ద గెట్ సమ్ క్రైసిస్ సమ్ ట్రబుల్ వారు ఇబ్బంది ఇరుకులు కలిగినప్పుడు మాత్రమే దేవుని మందిరంకి వస్తారు వాట్ ఇస్ ద యూస్ ఆఫ్ కమింగ్ టు ద డ్వెల్లింగ్ ప్లేస్ ఆఫ్ గాడ్ విత్ అవర్ లవ్ ఫర్ హిమ్ ఆయన ఎడల ప్రేమ లేకుండా అలా నువ్వు దేవుని మందిరానికి రావడం వల్ల ప్రయోజనం ఏముంటుంది జీసస్ సెడ్ అబైడ్ ఇన్ మీ యేసుక్రీస్తు సెలవు ఇచ్చారు నాలో నిలిచి ఉండుడి అండ్ లెట్ మై వర్డ్ అబైడ్ ఇన్ యు లివ్ ఇన్ యు నా వాక్యము మీలో నివసింపనియుడి అని సెలవు ఇచ్చారు గెట్ ఫ్రూట్స్ అప్పుడు నువ్వు ఫలములు ఇవ్వగలుగుతావు వై యు డోంట్ హావ్ ఫ్రూట్స్ ఎందుకు నువ్వు ఫలించలేకపోతున్నావు యు ఆర్ నాట్ అబైండింగ్ ఇన్ హిమ్ నీవు ఆయనలో నిలిచి లేవు కనుక ఫలించలేకపోతున్నావు బలిపీఠము అనగా అది నీకు విశ్రాంతిని ఇచ్చే స్థలము ఇట్స్ ప్లేస్ ఆఫ్ సేఫ్టీ అండ్ రెస్ట్ అది నీకు క్షేమము కాపుదలను నెమ్మదిని ఇచ్చే స్థలము ఫిఫ్త్ వర్స్ ఐదో వచనము బ్లెస్ ఆర్ దోస్ హుంగ్ is in new who have set their hearts on pilgrimage nee valana balamunondu manushulu dhanyulu yatra cheyu margamulu variki ati priyamulu we see the word pilgrimage ikkada manam yatra cheyadam gurchi chustu unnamo if you have traveling mari neeku yatra unte if you are dwelling in the place of god almighty నీవు సర్వశక్తి మంతుడైన దేవుని ఆవరణంలో ఉన్నట్టయితే యు మస్ట్ నో దట్ యు హావ్ ఏ ఎంగేజ్మెంట్ ఆఫ్ ట్రావెలింగ్ నీవు ఇక్కడ ఉన్నట్టయితే మరి నీవు ప్రయాణం చేయవలసినది ఉంటుంది అన్న విషయం గ్రహిస్తావు అండ్ యు విల్ హావ్ స్ట్రెంగ్త్ నీకు బలము దొరుకుతుంది ఇఫ్ యు రిలై ఇన్ గాడ్స్ స్ట్రెంగ్త్ నీవు దేవుని బలం పైన ఆధారపడితే యు విల్ హావ్ more strength niku adhikamaina shakti anedi labisthundi he wants to give you strength aina niku balamu nivvali anukuntunnadu travel yatra cheyadaniki kavalsina balamu nivvali anukuntunnadu pilgrimage idi yatra chese tondi margam six words aro vachanam as they pass through the valley of baka varu baka loye lo padi velchu they make it a place of springs danil jalamayamuga cheyidru the rains also cover it with pools తొలకరి వాన దానిని దీవెనలతో కప్పును బాక మేబి ఏ వ్యాలీ ఆఫ్ వీపింగ్ ఈ బాక లోయ అనగా అది ఒకవేళ దుఃఖముతో నింపబడినటువంటి లోయ అయి ఉండొచ్చు బట్ వెన్ యువర్ హార్ట్ ఇస్ రైట్ విత్ గాడ్ అయినప్పటికీ ఒకవేళ నీ హృదయము దేవునితో సరైనది ఉంటే యు విల్ హావ్ స్ట్రెంగ్త్ టు గో ఫార్వర్డ్ ఇన్ ద జర్నీ నీవు నీ యాత్రలో ముందుకు వెళ్ళుటకే కావాల్సిన బలం ఆయన నీకు ఇస్తాడు యు సీ టు థింగ్స్ హియర్ ఇక్కడ రెండు విషయాలు మనం చూస్తూ ఉన్నారు ఆగిపోరు చిక్కుబడరు వారు బాకా లోయలో బడి వెళ్తూ ఉంటారు 
many people they don't want to go here and there chaala mandi ikkadiki akkadiki vellali ani entha maatram anukoru you you don't want to take any trouble in your life nee jeevithamlo elanti shrama ibbandini teesukovali anukovu you want to be settled somewhere ekkado oka chota sthira padipovali anukuntavu they say i am weak i am weak i cannot travel nenu balahinamaina vyaktini nenu prayaninchalenu antaru but those who dwell in the house of god aithe devuni mandiramulo nivasinchuvaru they have journeys variki yatralu untayi you will get strength after strength nivu aa yatraku kavalsinatuvanti balamunu pondukuntavu the valley of baka is waiting for you nee koraku baka loya anedi vechi unnadi it's a weeping valley adi edpu loya it is a dry place adi podi barinatuvanti స్థితి కలిగిన లోయ ఇట్ ఇస్ ఎ బెటర్ ప్లేస్ అది చేదు తో కూడినటువంటి లోయ మెనీ పీపుల్ దే కమ్ టు బాక్ అండ్ గో బ్యాక్ చాలా మంది ఈ బాకా లోయ వరకు వచ్చి తిరిగి వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంటారు దే వాంట్ దే డోంట్ వాంట్ టు పాస్ త్రూ ద వ్యాలీ ఆ బాకా లోయను దాటాలి అని అనుకోరు ఇట్ విల్ బి సో డిఫికల్ట్ అది దాటడానికి ఎంత కష్టతరము but god will give you strength aithe devudu niku balam nistadu if you have faith in god neevu devuni andu vishwasam kaligi unte if you want to go through the valley neevu aa baaka loyalo vadi vellali ani anukunte god will give you strength devudu niku balam nistadu to go through that valley aa yokka loya gunda nu velladaniki kavalsina shakti there is another process of going through it is there మరొక విధానం కూడా ఉన్నది దాంట్లో వెళ్ళడానికి యు విల్ మేక్ ఇట్ ఎ పూల్ దట్ ద వ్యాలీ ఆఫ్ బాకా యు విల్ మేక్ ఇట్ ఎ పూల్ ఆ మార్గం ఏంటనగా ఆ బాకా లోయను జలమయముగా చేయడము ద డ్రై వ్యాలీ ఆ పొడి బారినటువంటి లోయను జలమయముగా చేయడము గాడ్ విల్ గివ్ యు ఫ్లడ్స్ ఫ్లడ్స్ దేవుడు కావలసిన నీటిని పంపిస్తాడు ప్రవాహాలను పంపిస్తాడు ఇఫ్ యు డోంట్ హావ్ ఫేత్ అయితే నీకు విశ్వాసం లేకపోతే నథింగ్ విల్ హ్యాపెన్ ఏది జరగదు ఇన్ ద సర్వీస్ ఆఫ్ గాడ్ ఇన్ ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని సేవలో దేర్ ఆర్ బాకస్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ ఎన్నో బాకాలోయలు నీ జీవితంలో ఎదుర్కోవాలి దట్ ఇస్ డిఫికల్ట్ విత్ యువర్ పేరెంట్స్ డిఫికల్ట్ విత్ యువర్ రిలేటివ్స్ డిఫికల్ట్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ నీ తల్లిదండ్రులతో బంధువులతో స్నేహితులతో ఏదో ఒక కష్టమును నువ్వు ఎదుర్కోవాలి యు విల్ ఫైండ్ టియర్స్ ఇన్ యువర్ ఐస్ నీ కన్నుల్లో కన్నీరు రావాల్సిన పరిస్థితి ఉంటుంది హి విల్ ఫుల్ ఫిల్ యువర్ డిజైర్స్ దేవుడు నీ ఆశలను నెరవేరుస్తాడు వెన్ ఎప్పుడు ఇఫ్ యువర్ డిజైర్స్ ఆర్ ఆన్ గాడ్ నీ హృదయ వాంఛలు అనేవి దేవుని మీద ఉన్నప్పుడు వెన్ యువర్ ఫేత్ ఇస్ ఆన్ హిమ్ నీ విశ్వాసం ఆయనలో ఉన్నప్పుడు హి విల్ సడన్లీ గివ్ యువర్ డిజైర్స్ ఆయన నిశ్చయంగా నీ కోరికను తీర్చుతాడు దో యు గెట్ టియర్స్ నీకు కన్నీరు వచ్చినప్పటికి యు విల్ పాస్ త్రూ దట్ వ్యాలీ నీవు ఆ లోయ గుండా వెళ్తావు దాటుతావు యు మస్ట్ హావ్ ఫేత్ ఇన్ దట్ వర్స్ నీవు ఆ వాక్యం మీద విశ్వాసం ఉంచాలి లెట్ us turn to 8th verse 8th వచనం చూద్దాము వి హియర్ వి సీ ప్రేయర్ టు గాడ్ ఇక్కడ దేవునికి ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు అతను టు ద గాడ్ ఆఫ్ జేకబ్ అతడు యాకోబు దేవునికి ప్రార్థిస్తున్నాడు యెహోవా సైన్యములకు అధిపతి వగు దేవా నా ప్రార్థన ఆలకింపుము యాకోబు దేవ చెవి యొగ్గము జేకబ్ మీన్స్ హి ఇస్ ఎ డిసీవర్ యాకోబు అనగా అతను మోసగాడు హి ఇస్ ఎ లయర్ అతడు అబద్ధికుడు హి ఇస్ కాల్డ్ ద గాడ్ ఆఫ్ జేకబ్ అయితే ఇక్కడ దేవుడు యాకోబు దేవునిగా పిలువబడుతున్నాడు అండ్ హి ఇస్ ఎ వీక్ పర్సన్ ఈ యాకోబు బలహీనమైన వ్యక్తి బట్ హి ఇస్ ఎ గాడ్ ఆఫ్ జేకబ్ అయినప్పటికీ బలహీనమైన వ్యక్తి యొక్క దేవుడిగా దేవుడు పిలువబడుతున్నాడు ఇఫ్ యు హావ్ ఫేత్ ఇన్ గాడ్ నీకు దేవుని అందు విశ్వాసం ఉంది యు మే బి వీక్ పర్సన్ నీవు బలహీనుడవే బలహీనురాలివే కావచ్చు స్టిల్ క్లిక్ టు ద ఫేత్ లుక్ ఆన్ టు ద ఫేత్ విశ్వాసముతో నువ్వు చూసినట్లయితే తే ఆన్ టు ద గాడ్ ఆఫ్ జేకబ్ యాకోబు దేవుని వైపు చూస్తే యే గాడ్ బ్లెస్ ఈవెన్ జేకబ్ దేవుడు యాకోబును సైతము దీవించాడు కాంట్ హి బ్లెస్ యు మరి ఆయన నిన్ను దీవించాడా యు మే బి లైక్ జేకబ్ నీవు కూడా ఒకవేళ యాకోబు వలనే ఉండవచ్చు యు మే బి ఎ లయర్ నీవు అబద్ధకుడవై ఉండొచ్చు యు మే బి డిసీవర్ ఒక మోసగాడివే కావచ్చు క్లెన్స్ యువర్ హార్ట్ నీ హృదయాన్ని కడుక్కో వన్స్ వాట్ హ్యాపెన్ టు జేకబ్ యాకోబు సంగతి ఏం జరిగింది హి ఎన్కౌంటర్డ్ గాడ్ అతడు దేవుని ఎదుర్కొన్నాడు ఆల్ త్రూ ద నైట్ హి fought with god ratrantayi kuda devuni tho poradadu then god asked him a question devudu atanni prashna adigadu what is your name nee peru emiti why god asked his name devudu enduku atanni peru nadigadu 20 years back 
he lied with his father he lied with his brother he deceived his brother సుమారు ఇరవై సంవత్సరాల క్రితము అతను తన తండ్రితో అబద్ధం చెప్పాడు అన్నను మోసగించాడు మరి ఈ సమయంలో పోరాడినటువంటి సమయంలో మరలా దేవుడు అడుగుతున్నాడు నీ పేరేమిటి నువ్వు దేవుని సన్నిధిలోని ఒప్పుకున్నాడు దేవుని సన్నిధిలో what sin is in you mari neelo unna paapam enti you might have sin 20 years back neevu 20 samasala kritham oka vela paapam chesundochu when you are in the presence of god god deals with you aithe devuni sannidhilo unnappudu devudu ninnu sampradisthadu he cleansed his heart jacob cleansed his heart yakobu thana hrudayanni shuddhikarinchukunnadu then god blessed him అప్పుడు దేవుడు అతన్ని దీవించాడు అతన్ని ఇస్రాయేల్ గా పిలిచాడు మార్చాడు ఆన్ యువర్ జర్నీ యూ నీడ్ గ్రేస్ టు కన్ఫెస్ నీ యాత్రలో కూడా నీకు ఒప్పుకోలకు కావలసిన కృప అవసరమై ఉంటుంది అప్పుడు నీకు బలం వస్తుంది నీ పాపము నువ్వు ఒప్పుకోకపోతే బలం అనేది రాదు టెన్త్ వర్స్ పదవ వచ్చినము బెటర్ ఈజ్ వన్ డే ఇన్ యువర్ కోర్స్ దాన్ thousand days elsewhere nee aavaranam lo oka dinamu gaduputa veyi dinamula kante shreshtham what a blessed thing it is enta dhanyakaramaina visham idi do you spend in the presence of god one day devuni sannidhilo nee oka dinam gadipaava you are spending some hours one hour or two hours nee konni gantalu gaduputa untava ante okati ledhu rendu gantalu one day one day aithe ikkada oka dinamu gaduputa anedi it is better than thousand days elsewhere veyi dinamulu mari ekkadekkado gadapadanam kante shreshtamainadi you have your mind you decide lord i will spend at least one day in your house neevu nirnayinchuko prabhuva oka dinamaina nenni sannidhilo gadapali it is more than thousand days ala gadaputa anedi veyi dinamula kante niku shreshtamaina dinam what a blessed thing it is enta dhanyakaramaina sangatha adi in the house of god devuni మందిరములో ఇట్ ఇస్ ఎ కంఫర్టింగ్ ప్లేస్ గాడ్ వాంట్స్ టు కంఫర్ట్ యు దేవుని సన్నిధి అనేది నీకు ఆదరణను ఇచ్చేది దేవుడు నీకు ఆదరణ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాడు టెన్త్ వర్స్ పదో వచనము ఐ వుడ్ రాదర్ బి ఏ డోర్ కీపర్ ఇన్ ద హౌస్ ఆఫ్ ద లార్డ్ నా దేవుని మందిర ద్వారమున ద నుండుట నాకు ఇష్టము యా వాట్ ఎ గ్రేట్ డిజైర్ ఇట్ ఇస్ ఎంత మంచి కోరిక అది యు వాంట్ టు బి ఎట్ ఎ కంఫర్టింగ్ ప్లేస్ నీవు ఆదరణ ఇచ్చే స్థలంలో ఉండాలనుకుంటావు నీవు గర్వంతో అతిశయంతో ఉండే స్థలం కావాలనుకుంటావు బట్ నాట్ ప్లేస్ యాజ్ ఎ డోర్ కీపర్ అయితే ఒక మందిర ద్వారం యొద్ద ఉండేటువంటి ద్వారపాలకుడి ఉండాలనుకోవు as per your desire god will bless you nee korika choppunane devudu ninnu aashirvadisthadu you don't have that humility to be a door keeper aithe ilaaga oka dwaramunodda undali annantuvanti deenathomu niku ledhu god he says i am god of jacob devudu nenu yaakobu devudanu an cheptunnadu and likewise he wants to bless you aa reethi gaane devudu ninnu kuda deevinchalanukuntunnadu let us turn to isaiah 44th chapter సంప్రదించబడితే he will bless you aina ninnu aashirvadisthadu he says i will pour water upon him that is thirsty akada nenu dappi kalavani meeda neellanu endina bhoomi meeda pravaha jalamulanu kummarinchedanu antunna and floods i will pour my spirit on your descendants also adhe reethiga nee santati meeda na aatmanu kummarinchedanu antunnadu in this journey they pass through some dry dusty places ini prayanamulo పొడిబారిన ఎండిన నేలల గుండా నువ్వు వెళ్ళవలసి ఉంటుంది టూ హార్డ్ ఎంతో కఠిన తరమైనటువంటి స్థలాల గుండా 
things some people they turn back aithe ilanti sthalala gunda vellalsi vachinappudu kontha mandi varu venakki vellipothu untaru desire for god devuni edala korika compel you to go forward ninnu munduku velladaniki protsahisthundi he will transform you aina ninnu roopantaram chendistharu as he transformed jacob yakobunu marchina reetiga ninnu maarustadu 84 psalm 7th verse ఎనభై నాలుగవ కీర్తన ఏడవ వచ్చినము దే గో ఫ్రమ్ స్ట్రెంగ్ టు స్ట్రెంగ్ టిల్ దే అపియర్ బిఫోర్ గాడ్ ఇన్ జయన్ వారు నానాటికి బలాభివృద్ధి నొందుచు ప్రయాణము చేయుదురు వారిలో ప్రతి వాడును సీయోనులో దేవుని సన్నిధిని కనబడును యు విల్ గెట్ స్ట్రెంగ్ ఫ్రమ్ స్ట్రెంగ్ నువ్వు నానాటికి బలాభివృద్ధి నొందుతావు దట్ స్ట్రెంగ్ విల్ మేక్స్ యు టు గో ఫార్వర్డ్ to the god in zion aa balame siyonu lo unna devuni sannidhiki ninnu nadipistundi baaka cannot stop you aa baaka loya ninnu entha maatram aapaledu it indicates progression in strength adi kevalamu nee balamu nu vruddhi pondinche etuvanti vishayangane neeku thodeyali with that strength aa shakti tho you will go on sundays nivu aadivarallo veltavu to some way to a give word to the sunday school or to give some book to others aa balamuto nivu aadivarapu dinallo sunday school ka leda devuni vakyam andinchadaniki mari ekkadiko veltavu some people say kontha mandi antaru i cannot go nenu vellalenu they are not lean people varu balahinulaina varem kaadu they are stout stout varu balishthule so mighty ento balavantulu but they don't want to go అయినప్పటికీ వారు వెళ్ళాలనుకోని స్ట్రెంగ్ వారు చెప్తారు నాకే బలము లేదు అయితే ఇక్కడ ఎంతో బలహీనులు ఉన్నారు అయినప్పటికీ వారు ముందుకెళ్తారు వారు అంతకంతకు ముందుకు వెళ్తూ గో మైలు లేదా కిలోమీటర్లు అలాగా ప్రయాణం ముందుకే ఉంటుంది మరి వారు ఎలా వెళ్తున్నారు గాడ్ ఇస్ గివింగ్ దెమ్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ స్ట్రెంగ్త్ వారికి అంతకంత ఎక్కువైన బలమును ఇస్తున్నాడు ఆఫ్టర్ సమ్ టైం కొంత సమయం తర్వాత విత్ దట్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ గాడ్ దే విల్ స్టాండ్ బిఫోర్ ఎ కాంగ్రిగేషన్ టు గివ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ వారు ఒక సమాజం ముందర నిల్చొని దేవుని వాక్యం అందించడానికి చూస్తారు నౌ దే మే బి గివింగ్ ద వర్డ్ టు ద చిల్డ్రన్ మరి ఈ సమయంలో వారు పిల్లలకు వాక్యం అందించొచ్చు ఆఫ్టర్ సమ్ టైం దే విల్ go and stand before the crowd and give the word of god aa tarvata konta samayaniki varu velli maroka samuham eduta devuni vaakyam andistharu then god gives them more responsibility appudu devudu variki mari ekku baadhyatalu nappa cheptaru why why you are not going mari neevu enduku velladam ledu why you prove yourself as a lean person enduku ninnu neeve balahinamaina vyaktiga nirupinchukuntaru why you are proving yourself as a coward enduku piriki vaadavu ga nirupinchukuntaru because you don't have any love for dwelling place of god దేవుని మందిరావరణముల ఎడల దేవుని నివాస స్థలం ఎడల ఏ ప్రేమ లేదు గనక యు డోంట్ గెట్ అ 4:00 and go to the dwelling place of god ఉదయమే 4 గంటలకు లేచి దేవుని నివాస స్థలమునకు వెళ్ళాలి అని ఆశ లేదు యు హావ్ బికమ్ అ స్లగర్డ్ నీవు సోమరిపోతుగా ఉన్నావు యు ఆర్ ఎ లేజీ పర్సన్ నీవు సోమరిగా తయారయ్యావు యు డోంట్ హావ్ లవ్ ఫర్ గాడ్ అండ్ ద డ్వెలింగ్ ప్లేస్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని ఎడల దేవుని నివాసము ఎడల నీకు ప్రేమ లేదు ఎట్ లీస్ట్ నౌ డిసైడ్ యువర్ సెల్ కనీసం మరి ఈ సమయంలోనైనా నిన్ను నువ్వు నిర్ణయించు లార్డ్ ఐ విల్ గో యువర్ డెల్లింగ్ ప్లేస్ అట్ 4:00 ఇన్ ద మార్నింగ్ ప్రభువ ఉదయమే 4 గంటలకు నీ నివాస స్థలమునకు వెళ్తాను అని నిర్ణయించుకో యు బై యు ఆర్ నాట్ గోయింగ్ ఎనీవేర్ బట్ యు ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు ద డ్వెలింగ్ ప్లేస్ ఆఫ్ గాడ్ ఎక్కడికైనా వెళ్తావు కానీ దేవుని నివాస స్థలం యొద్దకు మాత్రం వెళ్ళవు యు డోంట్ హావ్ లవ్ ఫర్ గాడ్ దేవుని ఎడల ప్రేమ లేదు యు డోంట్ హావ్ ఎనీ ఫియర్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని ఎడల భయం లేదు దట్స్ యు ఆర్ నాట్ గెటింగ్ ఎనీ స్ట్రెంగ్త్ టు డూ ద వర్క్ ఆఫ్ గాడ్ అందు నిమిత్తమే దేవుని పని చేయడానికి నీకే శక్తి లభించడం లేదు యు డోంట్ వాంట్ టు ప్రీచ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని వాక్యము బోధించాలి అనుకోవు హియర్ హి గెట్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ సేస్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్టర్ స్ట్రెంగ్త్ ఇక్కడ దేవుని వాక్యము నానాటికి బలాభివృద్ధి నొందుటని గుర్చి చెప్తుంది అభివృద్ధి పొందేటువంటి ప్రక్రియ లెవెంత్ యహోవా కృపయు ఘనతయు అనుగ్రహించును 
యథార్థముగా ప్రవర్తించు వారికి ఆయన ఏ మేలును చేయక మానడు హీ విల్ గివ్ యు ఫేవర్ అండ్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ ఆనర్ ఆయన కృప ఘనత మేలు అంతా నీకు ఇస్తాడు హీ విల్ నాట్ విత్ హోల్డ్ ఎనీ గుడ్ థింగ్ ఫర్ దెమ్ ఆయన ఏ మేలు చేయకుండా ఆగడు మానడు వి సీ డానియల్ ఇన్ ద బైబిల్ డానియల్ మనం డానియల్ ను చూసినట్టయితే బైబిల్ ఎట్ దట్ టైం ద హోల్ నేషన్ వాస్ అండర్ జడ్జ్మెంట్ ఆఫ్ గాడ్ ఆ రాజ్యం అంతా కూడా దేవుని తీర్పు ఎదుట ఉన్నప్పుడు yet he was shining అతడు ప్రకాశించే వాడిగానే ఉన్నాడు all the people were under the judgment of god ఆ ప్రజలందరూ కూడా దేవుని తీర్పు ఎదుటనే ఉన్నారు but here daniel was shining ainappatiki daniel maatham prakashinche vaadiga undi he was getting strength out of strength atadu antakanta ekkuvaina balamunu pondukuntunadu he was a shining light atanu prakashinche jyoti look at david's life david jeevitham chusinattaithe he was persuaded by his uncle saul atadu tana maama aina saul cheta tarma padtu unnadu as a criminal he was persuaded oka విరోధి లేదా ఒక తప్పు చేసిన వ్యక్తి ఏ రీతిగా తరమబడతాడో ఆ రీతిగా దావిదు తరమబడుతున్నాడు అతని జీవితంలో బాకా లోయ అనగాదే అయితే సమయం వచ్చినప్పుడు దేవుడు అతన్ని దీవిస్తా ఉన్నాడు అతనికి సింహాసనం ఇచ్చాడు ఈవెన్ టిల్ నౌ దేవుడ్ వాస్ ఎ బ్లెస్సింగ్ ఫర్ అస్ మరి ఈ సమయంలో దావీదు మనకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉన్నది నీకు ఏ కన్నీరు వద్దు అనుకుంటావు నమ్మికయుంచువారు ధన్యులు చాలా మంది దేవుని అందు నమ్మిక నీకు విశ్వాసం లేదు గనక నీ జీవితంలో అలాంటి విషయాలు సంభవిస్తూ ఉన్నాయి దేవుని నుండి కృప ఘనత ఏదైనా పొందుకోలేకపోతున్నారు he will not withhold any good thing from you ayana nee nundi e melu kuda cheyakunda maanadu and here in 12th verse says blessed is the man who trusts in you ikkada 12th vachanamlo nee andu nammika inchuvaru danyulu let us pray prarthinchukundam loving and heavenly father prema gala parilokapu tanri bless this dear people ini priyalanu divinchandi bless their hearts vari hrudayalanu muttandi if there is sin in, in their hearts vari hrudayalo paapam unnattai let them take it out and ask for your forgiveness aa paapamunu teesi vese nee kshamaapana koraku adagadaniki sahayam cheyandi you want to bless them nee varni aashirvadinchalanu anukuntunnam touch them o savior varni muttandi touch them with your spirit nee aatmato varni taakandi take away the stubbornness from them varlo nunchi katinatvam nu teesveyandi take away the hard heartedness from them hrudaya kaatinyam nunchi varaku vidudalanivandi let your power touch them nee shakti varni taakanivandi in jesus holy name i pray yesu parishuddha naamamuna prarthisthunnanu tanri now with the grace of god the uh, love of jesus and the fellowship of the holy spirit may rest upon your people amen